Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. И особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Большое спасибо, друзья. Многие уже слышали, что власти Финляндии начали масштабную операцию по конфискации российских государственных активов. Сообщаю подробности. Решение о конфискации участка Российского центра науки и культуры в Хельсинки было принято 24 октября этого года. Под ограничительные меры попали еще пять российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аланских островах. В Хельсинки под конфискацией оказались минимум жилой дом в районе Тёле и офисное здание в районе Лаутасари. Журналисты наведались на объекты в Хельсинки. Конфискации основаны на решении Гаагского международного арбитражного суда от апреля 2023 года. Согласно ему, Россия должна выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» более 5 миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный ей оккупацией Крыма. «Нафтогаз» подала заявку на конфискацию российских активов во многих странах Запада, Финляндия, похоже, первая начала конфискации имуществ России по делу нафтогаза. Российский центр науки и культуры расположен на видном месте в районе Такатёля в Хельсинки. Журналисты финской газеты «Хельсингенсанамат» приехали в центр в 4 часа дня, когда в городе час пик и всюду оживленное движение. У центра науки и культуры тишина и покой. На парковке пусто, и двор покрыт осенними листьями. На двери центра записка. Уважаемые посетители, если дверь закрыта, позвоните по указанным номерам телефонов. Но прежде чем журналисты успели набрать номер, дверь отворил хмурый мужчина и направил гостей к директрисе. Директриса центра Анастасия Миклина от комментариев по конфискации отказалась. Вместо этого она предложила гостям ознакомиться с работами русских художников, выставленными в коридоре. Русское изобразительное искусство и декоративные стеклянные грибы, выставленные в витринах, не заинтересовали журналистов, и поэтому они поблагодарили за визит и покинули здание ЦНТ. Офисное здание в районе Лаутасары принадлежит компании по управлению активами администрации президента России. Днем журналисты «Хельсингенсанумат» связались с представителем компании Ириной Темонен. «Я не хотела бы говорить», — заявила она и бросила трубку. Согласно данным торгового реестра, Темонен с августа этого года исполняет обязанности представителя компании по управлению активами администрации президента России. В ее профиле LinkedIn сообщается, что ранее она работала в компании «Росатом» в проекте «Атомной» электростанции Ханхи Киви. Решение в отношении офисного здания было принято тоже 24 октября этого года, но судя по формулировке ожидается ограничение контроля, то есть окончательного решения о конфискации пока не принято. В здании, помимо прочего, имеется тренажерный зал, он продолжает работу. Здание расположено в центре Лаотасары, недалеко от услуг, а по соседству находится школа. Россия владеет домом с 2012 года. Заключенные тогда сделки с недвижимостью привели к многолетнему процессу о мошенничестве. Компания из ЭСПО обменяла это офисное здание на 60 объектов недвижимости, принадлежавших администрации президента России. Здание было оценено в 9 миллионов евро. В обмене деньги не участвовали. В тот же день... Финская компания из ЭСПО продала полученные от России 60 объектов за 14,5 миллионов, и на следующий день 4,5 миллиона евро были переведены на какой-то банковский счет в Швейцарии. В 2021 году суд в Хельсинки признал виновными троих мужчин, причастных к мошенничеству, и обязал их возместить России ущерб в размере 5,5 миллионов евро. Улыбнула фамилия господина, который мутил обмен с российской стороны. Хитрухин! Игорь Хитрухин! 
получил тюремный срок в два года и четыре месяца за отмывание денег. Уехал ли отбывать срок на родину, либо остался в Финляндии, неизвестно. Третий объект конфискации расположен тоже в районе Такатёле, как и культурный центр. Это трехэтажный многоквартирный дом. Журналисты позвонили по домофону в каждую из 16 квартир, но никто не ответил. Председатель правления соседнего дома Патрик Саулнер воссиял счастьем, когда узнал о конфискации дома. Это действительно фантастическая новость! Его дом имеет общую стену с русским домом. Саунер вне себя от радости, ведь многоквартирный дом бывшего Советского Союза, а теперь Российской Федерации, доставил соседям много головной боли. С ним были постоянные проблемы. Весь дом уже почти 10 лет не обитаем, говорит Саунер. По его словам, за домом плохо ухаживали. Сточные канавы не чистились. Там были крысы и тому подобное. Наши обращения игнорировались. То же самое сказали и другие жители квартала. Крысы и проблемы с обслуживанием этого дома известны всем, кто живет поблизости. По словам Салмера, канализация гаражей нехорошего дома засорялась, переполнялась и выливалась на улицу. В какой-то момент россияне загорелись с желанием сделать сауну в мансарде дома, и проблемы с влажностью распространились на соседний дом. В какой-то момент жильцы нехорошего дома стали разводить открытый огонь во дворе дома, продолжает перечислять проблемы Салнер. На протяжении многих лет мы не могли найти концы в российском посольстве. Год назад, наконец, нашли переводчика, через него мы добились устранения худших недостатков. Когда-то, в 90-е годы, этот дом окрестили общежитием КГБ. Утром приезжал автобус и увозил жителей на работу в посольство. Позже, в 2000-х годах, в доме время от времени жили строители, якобы по четыре кровати в каждой комнате. Соседи говорят, что еще года два-три назад неоднократно видели строителей. Салнер говорит, я не видел строителей какое-то время, но кто-то ухаживает за двором перед домом, подстригает траву и кусты. Житель соседнего дома описывает нехороший дом как заброшенный. Он не видел, чтобы кто-то двигался в доме. В этом году он однажды видел машину с дипломатическими номерами. Саунер надеется, что дом, расположенный в хорошем районе, перейдет в частную собственность и его отремонтируют. Но недавнее решение конфискации навряд ли быстро решит проблемы с домом. На этом этапе решение означает лишь, что владелец не может, например, продавать или закладывать имущество. Решение о конфискации трех объектов на Аланских островах также было принято 24 октября 2024 года. Сюда входит так называемый пляж Путина и участок рядом с ним. Собственный участок у моря в муниципалитете Салтвик на Аланских островах был выделен администрацией президента России в 2009 году. Сейчас он арестован, так же как и имущество в муниципалитете Салтвик рядом с церковью. Насколько я поняла, там расположен какой-то пансионат для отдыха сотрудников российского консульства на Аланских островах. Конфискованная в Салтвике недвижимость была получена СССР после войны. До этого она принадлежала немцам. А после войны ее, как и другую немецкую собственность в Финляндии, передали Советскому Союзу на основании мирного договора. В комментариях финны единогласны. Все зарубежные активы России должны быть конфискованы, а деньги направлены на Украину. Если Россия выиграет войну на Украине, следующими жертвами станут Финляндия, страны Балтии и Польша. Эту меру следовало принять после распада Советского Союза, но лучше поздно, чем никогда. Один читатель считает, как пришло, так и ушло. После войны по праву более сильного было отнято большое количество финской недвижимости, а чтобы расширить охват, выдумали некую немецкую связь. Другой отмечает, мы живем в историческое время. Никогда прежде в более чем столетней истории Финляндии не было таких резких движений. Хорошо, что сделали это. Когда Россия пойдет, нам придется подождать еще несколько лет. Мир станет намного безопаснее. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь.
Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!